con el auspicio de Teiva Ferretería, es Chilemat en Linares. Conjunto Residencial Parque Los Cipreses Linares, un sueño que te construye Pacal. Presenta TV5 Noticias, edición central. Muerte en atropello desata protesta vecinal en Linares. Inspeccionan recinto provisorio de microcentro de salud. Senda previene alto consumo de alcohol en adolescentes y jóvenes. ¿Cómo están? Buenas noches y bienvenidos a nuestra edición central de TV5 Noticias a través de la señal de Linares y correspondiente a esta jornada de jueves 4 de agosto. Vamos de inmediato a revisar las principales informaciones preparadas por nuestro departamento de prensa. En el primero de los contenidos, la muerte de una adulta mayor por las lesiones sufridas en un atropello provocaron una protesta de vecinos en calle Arturo Prat de Linares. Exigieron medidas para restringir la velocidad que alcanzan imprudentes conductores. Una manifestación pacífica realizaron vecinos de calles Arturo Prat con María Cristina anoche en el sector oriente de Linares. Señalan estar cansados de alta velocidad e imprudencia al conducir de los automovilistas, lo que quedó en evidencia con las lesiones de una adulta mayor que falleció en el hospital de Linares. Alrededor de las 20 horas nosotros eh, transitábamos eh, habitualmente por calle Arturo Prat y al cruzar a mi tía la arrolló un vehículo, un jeep, eh, este jeep iba a exceso de velocidad, eh, iba ebrio, la golpeó, la tiró eh, contra un árbol eh, y con el impacto ella eh, se desplomó en el suelo. Lamentablemente alrededor de las dos horas ella falleció en el hospital eh, de acá de Linares y, y hoy día estamos pidiendo a nuestras autoridades que por favor, por favor y con la mano en el corazón que tomen eh, algún tipo de prevención, porque lamentablemente esto ya no puede seguir pasando. Lo que gatilló la indignación fue el atropello en ese lugar de Hilda Sepúlveda, de 68 años. La noche del martes, accidentes de tránsito que son recurrentes. Llamar la atención para que se tomen algunas medidas viales de la calle Arturo Prá, porque ya hay mucho afluente de vehículos y hay muy poca señalización que lo que aquí hace falta es un semáforo o es un lomo de toro para ayudar a disminuir la velocidad de los vehículos que pasan a altas velocidades, no respetan la velocidad límite urbana. Exigieron medidas de seguridad para que este tipo de episodios con consecuencias fatales terminen de una vez. Exceso de velocidad, falta de medidas de precaución personal y si a eso agrega además la ingesta de alcohol al momento de conducir se componen en, en la receta ideal para que ocurran estos lamentables episodios, tema que deberían abordar seguramente autoridades comunales y las policías. Vamos a revisar otros contenidos. Bueno, el consumo de alcohol según estadísticas de organismos de Estado se presenta cada vez más a temprana edad. Por ello, se despliega una campaña destinada a informar sobre el riesgo de la ingesta, tanto en sus secuelas sociales como en la salud de adolescentes y jóvenes. Senda de la región del Maule, en conjunto con Gobernación, realizaron la jornada de difusión de la campaña Cuida tus límites, el alcohol te quita lo que más quieres. El debate estuvo centrado en conocer la realidad de los jóvenes con estudiantes del Liceo Valentín Netelier de Linares. Yo creo que lo que están haciendo aquí en el liceo es bueno porque hay harta gente que... alumnos que de nuestra edad media, así que tenemos entre 16, 17, 18 años, que consumen alcohol ya estando en una corta edad. La primera duda que... ¿por qué el alcohol es legal? La primera duda que tenía y el otro que tenía la, la otra duda era dónde atacaba principalmente, que ella, la señorita me, me dijo que atacaba al sistema nervioso central. Hoy día estamos viendo que los chicos empiezan a beber a los 12 años y lo conversábamos un poco también con los estudiantes acá. Eh, una de las cosas importantes de la prevención también implica el poder retardar. ¿sí? Mientras más tarde eventualmente nosotros iniciemos el consumo de una sustancia legal como el alcohol, eventualmente tenemos menos riesgos también de que este consumo genere problemas en nuestro desarrollo y en nuestra vida. 
La campaña busca prevenir y enfatizar las pérdidas personales, daños sociales y problemas a la salud que provoca el uso abusivo del alcohol. Estos son espacios muy nutritivos y agradecemos la oportunidad que se nos brinda para que los alumnos escuchen de otras personas que son expertas en el tema y pueda efectivamente iniciarse una campaña de prevención eh, sobre el consumo de, de drogas y alcohol. Sensibilizar también a nuestros jóvenes en el tema de la prevención y el consumo de alcohol. Conversábamos con ellos la importancia que tiene el no dejarse llevar de repente por lo, que, lo mismo que le digan los demás compañeros o jóvenes un poco más grandes de la importancia que para ellos pueda tener el consumo de alcohol. Ellos tienen que valorar lo que son en sí mismos, ellos tienen que valorarse como jóvenes. Mediante información clara y diálogo se busca que los jóvenes tomen una decisión asertiva al momento de someterse a un escenario de potencial consumo. En otro ámbito, un recorrido por el comercio de venta de juguetes permitió observar que se avanza en el rotulado de información clara para los consumidores. La Ceremi de Salud de Maule fiscalizó el cumplimiento de una normativa, incluyendo alimentos en vísperas de la celebración del Día del Niño. Este domingo se celebra el Día del Niño y la Ceremi de Salud fiscalizó a recintos que ofrecen variedad de productos en Linares. Un despliegue por el comercio de venta de juguetes permitió conocer el cumplimiento o no de la normativa. Los juguetes, por una parte, que tengan el rotulado y el etiquetado que corresponde y exige la ley en términos de seguridad del juguete para poder venderlos a la comunidad. Y por otro lado también estamos revisando cómo está el etiquetado de alimentos, que sabemos que es una obligación desde el 27 de junio de este año y que hemos estado revisando intensamente en los supermercados, los puntos de distribución y también en los kioscos de los establecimientos educacionales. La ley a cumplir es la presencia de los rotulados que indiquen cuáles son los posibles riesgos del producto, la edad a la que corresponden en español y con letra legible. En términos generales, los tres supermercados eh, tienen, la mayoría de sus juguetes están rotulados, yo diría que todos. Sin embargo, eh, tenemos algunas precisiones y algunas exigencias respecto de lo que yo comentaba recién, que era del tamaño de la letra principalmente. Extintores en el piso, en circunstancias que tendrían que estar colgados. Eh, falta de alguna señalización respecto de la ubicación de algunos extintores. Eh, señalizaciones de vías de evacuación inexistentes en el caso de algún supermercado, en otras señalizaciones de vías de evacuación demasiado poco visibles. El principal cuidado y responsabilidad en este caso, junto con el comercio, lo tienen además padres y apoderados para evitar malos ratos en un fin de semana para los niños. En una parroquia opera el microcentro de salud de la población Yerbas Buenas de Linares, instalación provisoria que obedece a la ejecución de un proyecto que transformará esa unidad en un centro comunitario de salud familiar. El microcentro de salud de la población Yerbas Buenas de Linares funciona temporalmente en dependencia de la parroquia Jesús Obrero. Las instalaciones en el recinto de Avenida Presidente Ibáñez fueron inspeccionadas por una comitiva del gobierno comunal. Salimos en conjunto con la comunidad a buscar hasta casi las 10 de la noche, me recuerdo todavía ese día que conversamos incluso hasta con el obispo para poder encontrar este lugar que era cercano a la comunidad y tuviera cierto un fácil acceso. En conjunto con ellos se de, determinó que este era el mejor lugar. Me han atendido muy bien a mí. ¿Y hoy día esta situación eh, de transición? ¿qué, qué, sí, pero um, va a ser para mejor. La atención ha sido muy buena. Nosotros llegamos tempranito a tomarnos exámenes y siempre ha sido la mejor disposición de los funcionarios. Para mejor, sí, la atención es buena. Esto mientras se ejecutan obras de remodelación que se extenderán durante los próximos seis meses. Aquí seis meses que la gente va a estar aquí en no las mejores condiciones. Gracias a Dios la gente ha entendido esto. Lo hicimos con el Luis Narret de Carbacho, tuvieron que esperar cerca de un año. Hoy día el 16 de agosto vamos a tener la inauguración de un edificio realmente extraordinario. Esperamos que aquí con esto pase lo mismo y prontamente los Carbonillas. Con las obras se transforma en Centro Comunitario de Salud Familiar. El proyecto contempla una inversión estatal de cerca de 300 millones de pesos. Este periodo de construcción es de seis meses, por lo tanto le pedimos bastante comprensión a la comunidad y que el tiempo va a pasar eh, luego. Lo malo en contra es que tocó justo un periodo de invierno. El periodo donde se siente más frío, es más incómodo, están las lluvias. Tenemos que hacer otras mejoras, como el acceso al, al, al recinto. Pero en realidad son molestias que la gente, le pido a la comunidad que por favor nos trate de comprender porque es algo bastante breve el periodo. Este nuevo centro de salud de 270 metros cuadrados debiera estar listo el primer semestre de 2017. 
Y a propósito de temas de salud, desde el año 1995 que no se renovaba el box dental de la posta de salud de Baragro de San Linares, finalmente recibió instrumentos que permitirán mejorar ostensiblemente la calidad de atención a los usuarios. La posta de salud rural de Baragro de San Linares cuenta con un nuevo sillón dental que llega a mejorar la calidad de la atención de los usuarios de este centro. El aporte de inversión propia del Departamento Comunal de Salud asciende a los 3 millones de pesos y responde al plan de mejora de los centros de salud rurales, en este caso reemplazando al antiguo y deteriorado sillón dental que fue donado a la posta rural de Baragruesa en el año 1995. Ahora la nueva unidad más moderna mejora ostensiblemente la calidad de la atención. Y no resiste mayor análisis, según parlamentarios en Maule Sol, la defensa del sistema de AFP realizado por su creador José Piñera. La comunidad espera que el gobierno y el Congreso inicien la tramitación de un proyecto de ley que realmente signifique mejorar el monto de las jubilaciones. Hemos visto la desfachatez con la cual el señor José Piñera nos viene a hablar de las AFP y a defender su negocio. Dice además de que a un Mercedes Benz hay que ponerle benzina. Claro, los chilenos andan todos en Mercedes Benz, según él. Las AFP ya no dan para más. Son verdaderamente pensiones de miseria. Y por lo tanto, debemos actuar, pero sin populismo, con realismo. Debemos estudiar bien lo que vamos a hacer, pero tenemos que modificar el actual sistema. Eso es sí o sí. No podemos seguir con estas pensiones miserables. Y por lo tanto, tenemos que hacer una modificación que permita que los trabajadores tengan con qué vivir cuando se jubilan. Más de 2.000 cupos para capacitarse en oficios están disponibles para la provincia. Se trata de programa más capaz, al cual se puede postular a través de CENSE o en Gobernación de Linares. Con el último indicador de 9,3% de desempleo en la comuna de Linares, aprender oficios parece una buena alternativa para diversificar las opciones laborales. Por ello, más de 2.000 cupos de capacitación ofrece el programa Más Capaz en la provincia de Linares. Todos tienen desde tres cursos hacia arriba, dependiendo de las necesidades de cada una de las comunas. Esto es por Más Capaz y también eh, más adelante vamos a tener capacitación para varones también en otras líneas de, de CENSE. CENSE y el gobierno provincial motivaron a las personas interesadas a inscribirse, lo que pueden tramitar en el edificio de gobernación. Me inscribí en el curso de capacitación de electrónica y mecánica. Es muy buen curso porque igual generalmente para las personas que no tienen estudio o si quieren seguir estudiando, es genial. Vamos a tener una capacitación o hay eh, la posibilidad de formación y capacitación a más de 2.000 personas, jóvenes hasta los 29 años y mujeres hasta los 64 años que pueden acceder. ¿Cómo pueden inscribirse? En la página www.sense.cl van a poder ir viendo los cursos que ya se encuentran abiertos y aquellos que van a ir día a día también poniéndose a disposición de la comunidad. Pueden postular mujeres entre 18 y 64 años de edad y hombres entre 18 y 29 años. También hay cupos para personas con discapacidad en dos modelos, inclusivo y especializado. En la provincia de Linares tenemos cursos de eh, crianza, de reinas, eh, de abejas reinas, tenemos paneles fotovoltaicos, tenemos mecánica, tenemos manejo de frutales, eso es lo que tenemos abierto, mucamas, veintitantos cursos en la comuna de Linares, eh, más de 10 cursos en Colbún, en Yerbas Buena, en Longaví y ya es, todos los semanas, todos los días vamos abriendo cursos ya tenemos como 6 cursos abiertos en Linares Para las 8 comunas de la provincia también estará disponible la plataforma www.sense.cl para realizar la postulación Y en temas de actualidad, los habitantes del sur de nuestro país están expuestos a niveles de contaminación del aire que son alarmantes. En Linares, por cierto, ya hemos sufrido de aquello y el clima no colabora. La falta de lluvias va a marcar también este 2016 y la ausencia de vientos no permite mejorar las cosas. Detalles los conocemos en el informe de Portavoz Noticias. Al parecer estas imágenes nos acompañarán por varios días más. Y es que pese a que en algunas ciudades del centro y sur del país la lluvia ya se ha hecho presente, no es la lluvia el principal factor que incide en la contaminación, sino que el viento. No hemos tenido sistemas frontales que traigan un viento importante. Eh, han, se han registrado lluvias mucho más débiles de lo normal. Ha habido viento, pero un viento débil, entonces este no ha sido capaz de llevarse los contaminantes cerca de las superficies. 
Estas condiciones han provocado que 8 de las 10 ciudades del país donde se mide en forma periódica la contaminación hayan sufrido un alza importante de preemergencias y emergencias ambientales. Rancagua, Curicó, Chillán, Los Ángeles, en comparación al año pasado, han sufrido muchos más días de episodios críticos. En Coyhaique, en la región de Aysén, la cifra es realmente alarmante. Llevan poco más de tres meses de alta contaminación, alcanzando 57 emergencias ambientales, escenario que no solo impacta al medio ambiente, sino que la salud de las personas. ¿Qué están haciendo las autoridades? ¿Qué efectos a corto y largo plazo puede causar la constante exposición al smog y cómo podemos evitarlo? Estamos siempre permanentemente evaluando esta situación y también teniendo la disponibilidad para atender cualquier situación de riesgo que hubiere respecto a esa materia. La contaminación desgraciadamente favorece el ingreso de los agentes patógenos que son los virus como la influenza, como el para influenza como el ciencial respiratorio y algunas bacterias como el neumococo que desgraciadamente está produciendo neumonía. El llamado es a cautelar todo lo que acaba de decir el doctor París en el sentido de que no hagan ejercicio, que no se expongan a, la, la, a, a las mayores contaminaciones, a producir menos contaminación intramisiliaria y extramisiliaria, a eliminar el tabaco, a eliminar la leña. Y es que tal como explica la doctora, el uso de leña para calefaccionar los hogares representa el 77% de la emisión de material particulado, siendo esta la principal culpable de la contaminación. Hemos creado este año una oficina de calefacción sustentable que efectivamente permite entregar a la comunidad, a, a los diferentes habitantes de, los, de las diferentes regiones, desde Rancagua al sur del país, entregar información sobre lo que existe hoy día en el mercado con referente a los diferentes equipos que existen, es decir, parafina, pellet, eh, también el tema de, de los calefactores a leña, gas y electricidad. El plan de descontaminación que se está trabajando para las ciudades del centro y sur del país cuenta con subsidios de aislación térmica, recambio de calefactores, educación sociocultural e incremento en la oferta de leña seca, medidas que esperan reducir entre un 60 y 80% los actuales índices de contaminantes, todo esto para que en un plazo de 10 años estas imágenes no sean parte del paisaje de nuestro país. A continuación en TV5 Noticias, revisamos como es habitual el informe del tiempo. Así finaliza nuestra edición central de TV5 Noticias. Gracias por su preferencia. Permanezca junto a nosotros e inmediato ven los programas eventos y luego en que estamos. Y mañana viernes a las 9 horas con 30 minutos les acompañaremos en nuestra edición matinal de TV5 Noticias. Buenas noches. Con el auspicio de Teiva Ferretería, es Chilemat en Linares. Conjunto Residencial Parque Los Cipreses Linares, un sueño que te construye Pacal. Presentó TV5 Noticias, edición central.